dear students welcome back to the session on unit 1 of mechanics 1 course ningale mikkavareyum kaiyna session le parichayapettirunnu ennale pudiyadayitte admission edutha chellarengilu ee class il undo nariyunu avarku vendi njan onnu parichayapettha i am deepu joseph and uh, i'll be handling the core theory paper 1B01 PHY Mechanics 1 along with George Wootty sir. So, I have the first unit that I have to deal with the first unit. Parallelite uh, topics cover. I have to record a recorded video in Google Class. I have to do this in the live sessions. I have to discuss this in discussion so, uh, hard copy on the page. relevant title pages uh, uh, print out the reference book. You can lectures in a base uh, notes. You can use recorded lectures in the same way. You can use the video in the Google Class. Okay. Okay. Now, this comment is based on this particular hour lake. You can mark the attendance. If you have a lecture, you can see the material. If you have a material, you can see the material. You can see the comment. Okay? Now, so, this is the introduction. So, let's briefly discuss the topics to be. Dealt with in unit number one. Yane Paranjido, okay, see first unit on a polar cover the boga, Idorapum, George Utisar, Ningala Salapogaramola, second unit to Tolangu Chirinam, but topical paralyte Rani don Dirikim, a polacana free eye to time kitten of the Yanu Rivashe, number timetable, Namaka, I chill it under theory of room, under practical or on the Nilkaria, Rivashe, number Vijarikina Samayangunda, E. Vendatra. Uh, theory of the 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 theory of uh, I will show you a diagnosis test. I will share the result of the test. I will reproduce the test. So, I will reproduce the test. I will reproduce the test. I will reproduce the test. I will reproduce the on average, uh, 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 fundamentals, mechanics in the fundamentals, all uh, basics, all all karana. At the Avisha Namuk, Matu, the Anatarasang Lilander, and a course continuous with Pogan Patuna Rana, very support to land and a Pogan Patuna Yangla teacher in another month's lack another. Enale Ningal Kana and Petum average performance a guy chochurunda. Can you know what a topical Matran chochu 
കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ള ഒരു അനാലിസിസ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും നൂറ്റൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫെയർലി ഗുഡ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണ് മീഡിയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ റേഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് കാണണം സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് യു സം ഇൻസൈറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് അവർ ക്ലാസ് കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തേഴ് പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പതിന് മുകളിൽ കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സോ ദർ ഈസ് എ ഡൈവേഴ്സ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്കെ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സി ഓക്കെ മാർക്സ് ഓർ പോയിൻറ്റ് സ്കോർ ബൈ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഈ റേഞ്ച് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഡസൻ മാറ്റർ വി ആർ ദെയർ ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വി വിൽ വർക്ക് ടുഗേദർ അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഈ നന്നായി സ്കോർ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഞാൻ ഏത് കുട്ടികളാണ് സ്കോർ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ അധികം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത അതായത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്ത കുട്ടികളോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ വളരെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വളരെ ട്രിവിയലായ വളരെ സാധാരണയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിയേക്കാവുന്ന ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് വരും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബോറാ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ബട്ട് ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ബി കൺസിഡറേറ്റ് അബൌട്ട് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന മുപ്പതോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ പേരിലുള്ള കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ള ഒറ്റയൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം അറിയുന്നവർ ദയവായി ക്ഷമയോടെ അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കുക ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു എൻറിച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ഒരു സജഷനും കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സോ സംടൈംസ് ഐ മേ ഗോ വെരി ട്രിവിയൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ എന്താണ് ചെറിയ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആറിലെ ഏഴിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ഓക്കെ സോ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒന്നും തോന്നരുത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഞാൻ നമ്മളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ബിക്കോസ് വി ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു കാറ്റർ ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ എൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസോ മറ്റോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഊഹം വെച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് അല്ലേ പിന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് അവർ മോഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഐ എം പ്ലാനിങ് ഇനി ഒരു കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ ഒരു ഓക്കെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ എനിക്കതിലൂടെ
okay uh, so because uh, even though this uh, they uh, seems to be uh, too simple in its definition and all they are some of these laws are uh, some kind of deceptive in nature okay adinde poragil chara karyangale padirpunde adakka namukku tirichariyanulla shramavum kodi aayirikkum nammude ee particular module right appo idile chala specific examples textbook il koduthirundha ningalkku ariya ningada book four study ennu parayunna already nammal parijayapaduthirunnu your book four study is an introduction to mechanics daniel klepner and robert j kolanko aanu appo ee textbook inde oru pratheegatha ഇത് സി വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് വളരെ ലേറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് രണ്ടാം വർഷമാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ പുസ്തകം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പുസ്തകത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ദർ ആർ സം അട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദർ ആർ ഓൾസോ സം ഓക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ കാരണം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻറ്റയർലി രണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ എന്താണ് സി സുപ്രീമസി ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരിത്തിരി കുഴപ്പിച്ചേക്കാം ദർ ഇസ് നോ ട്രബിൾ കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വായിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് എഴുതിയ റസ്നിക് ആൻഡ് ഹാലിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് എഴുതിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷനാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ റസ്നിക് ആൻഡ് ഹാലിഡേ നിങ്ങളുടെ ഒരു റഫറൻസ് ബുക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റസ്നിക് ആൻഡ് ഹാലിഡേ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക്ലി സീരീസിലുള്ള മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ബുക്കും റഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി വിൽ ഷോർട്ട്ലി അപ്ലോഡ് ദോസ് ടു പി ഡി എഫ് സോൾസോ ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പിയോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം വായിച്ച് പോകണം അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജായിട്ടൊന്ന് പരിചയമാവണം സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസും മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഒരു ഈ പുസ്തകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും മെക്കാനിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടെർമിനോളജി ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബി ഫെമിലി വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇത് ഓക്കെ ഹവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാ ഹവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എം ഐ ടി ഓക്കെ മെസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പോലെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളോളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ അവർ അവരുടെ അനുഭവത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണിത് ഒന്ന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ഐ ഐ ടികളിൽ ഐ ഐ ടികളിൽ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ബി ടെക്കിന് ഒക്കെ ചേരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ അവർ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണിത് അപ്പം ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് ടു ടെലി അബൌട്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ കഴിഞ്ഞ അത്ര നിങ്ങൾ വായിച്ച് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വായിക്കുക സോ അതിലെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും ഒരു പക്ഷേ അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും യൂസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ റിലീജിയസ്ലി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെലി ഫോളോ ദ ബുക്ക് റിലീജിയസ്ലി വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് കാരണം കോൺസെപ്റ്റുകൾ ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ഇൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണാം നിങ്ങളെ പുസ്തകം എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിയമങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് എന്താണ് ഒരു കു
അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കൂടുതൽ ബലവത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അത് മിക്കവാറും തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നാൽ സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ ടോപ്പിക് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് മിക്കവാറും അത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോബ്ലം അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്കെ ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസത്തോടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കാരണം ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ലീവ് ഇറ്റ് എൻറ്റയർലി ഓക്കെ ട്രൈ ടു അറ്റംപ്റ്റ് ഇറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഫ്രീ ട്രെയിൻ ഓക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബ്ലോക്ക് ഓൺ എ സ്ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ ചില സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ എവറി ഡേ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് മിക്കവാറും ഈ ടോപ്പിക് ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ അതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എവറി ഡേ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ടേർട്ടിൽ ഇൻ എ എലിവേറ്റർ നമ്മളത് മാൻ ഇൻ ആൻ എലിവേറ്റർ അല്ലെ മാൻ ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്പാരൻറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്കും സ്ട്രിങ്ങും കണക്റ്റഡ് സ്ട്രിങ് പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാങ്ക്ലിങ് റോപ്പ് ഓക്കെ ഒരു തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കയർ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് വെഡ്ജ് അല്ലെ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഒരു മാറിയ ലാംഗ്വേജിൽ മാറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് എസ് എച്ച് എം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് സ്പ്രിങ് ഗൺ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു പിന്നെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ദ ബോല ദ ബോല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഒരു ടോയ് ഐറ്റമാണ് അത് ചില ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പമ്പരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രോ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻട്രോ മാസ് ഡ്രം മേജേഴ്സ് ബാറ്റൺ ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ദൻ അബൌട്ട് സെൻട്രോ മാസ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് റിക്വയർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും പരിചയപ്പെടുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ഗോൺ റീഡിങ് ദ ബുക്ക് ഫോർ സ്റ്റഡി റിലീജിയസ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിസ്സിങ് ആവും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കവേർഡ് ആവുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഹൗ വി വി ആർ സപ്പോസ് ടു മൂവ് നാവ് യാ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദൻ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി സാറ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് വൺ മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പിറ്റീഷൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അറ്റൻഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ആൾ സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ മെക്ക നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് തന്നെ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ മെക്കാനിക്സ്
മിക്കവാറും കോളേജിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുക അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങുക മിക്കവാറും ഒരു മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പേപ്പർ പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓക്കെ നോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ കോണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ഓക്കെ പ്യുവർ സയൻസിൻ്റെയോ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ഒരു പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ബ്രാഞ്ചോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ മാത്സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്യുവർ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വളരെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂലക്കല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ കോണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സയൻസസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇൻ മെക്കാനിക്സ് ഓർ വിച്ച് യു ആർ ഓൾറെഡി ലേൺ ഇൻ മെക്കാനിക്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻറ്റൂറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ നമുക്കൊരു ഉള്ളിലുള്ളൊരു തോന്നൽ ഓക്കെ ഈ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റൂഷന് നമ്മുടെ സയൻസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് യാ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഈ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കാലങ്ങളോളം നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പരിചയങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില തോന്നലുകൾ ഒരു ചില ഉൾവിളികൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചില തോന്നലുകളെയൊക്കെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പോവ്യൂലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇൻറ്റൂഷൻസ് പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ട് ഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു അബദ്ധധാരണയെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് ഫാലസി ഓക്കെ എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ കാലത്ത് കുറേ കാലങ്ങളോളം ഓക്കെ അതായത് സെഞ്ചുറീസോളം അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ചില ഓക്കെ എന്താണ് തിയറികളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ചില ഇൻഡ്യൂഷൻസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താണോ കരുതിയിരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ സയൻസൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയത് പക്ഷെ അതിൽ പല ധാരണകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളായിരുന്നു എന്ന് പിൽക്കാലം തെളിയിച്ചു അതാണ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബിഫോർ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ബിഫോർ കോവിഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് എന്നൊക്കെ കാലത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതിനുശേഷമാണ് അതിലുള്ള കുറേ വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നതാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ കാലഘട്ടം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഉദാഹരണത്തിന് വസ്തുക്കളുടെ മോഷനെ പറ്റിയിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം മോഷന് വിധേയമാവണമെങ്കിൽ പോലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ആ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ആ ധാരണയൊക്കെ തിരുത്തപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടു ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരു വസ്തുവിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടോ അതിന് മുകളിൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ദെൻ ദ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി സീറോ അല്ലേ അതാണല്ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം അല്ലേ എന്താണ് അല്ലേ ഓക്കെ എ ബോഡി എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ തുടരുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലെ ന്യൂട്
ഓക്കെ ഇതേ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അതിന് റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇതിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മറ്റൊരു പേപ്പറുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓക്കെ ആർ സി ഗ്രേറ്റ് സി ദാറ്റ് ബി ഗിവിങ് യു ഗ്രേറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഇൻ മേ ബി ഇൻ ദ ഓക്കെ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ കോണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് എവറി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുർ ഓർ വാട്ട് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് തന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ വലിപ്പമേറിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മോഷനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നോക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മാക്രോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലുത് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലേ സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം മറ്റേ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചം അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആറ്റങ്ങളുടെ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സബ് ആറ്റോമി പാർട്ടുകളുടെ ഒക്കെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ നിരന്തര നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മോഷണുകളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി പ്രകാരം തുടക്കത്തിൽ വന്നത് അല്ലെ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ മോഷനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്ലിപ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മോഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയുമ്പോൾ ആ കല്ലിൻ്റെ മോഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു ഓക്കെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മോഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയ വസ്തുക്കളുടെ മോഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് സോ ദ മെയിൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓക്കെ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വാസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോഷൻ ഓഫ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ മാക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് നോൺ അല്ലേ ഈ വർത്തമാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആ വസ്തുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് കോൺഫിഗ്രേഷൻ പ്രസൻസ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കോൺഫിഗ്രേഷൻ കോൺഫിഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിസിക്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ അറിയുക പൊസിഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മിനിമം നമുക്കതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റോം കൂടെ അറിയുക ഓക്കെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ അറിയുക അതോടൊപ്പം മൊമെൻറ്റ് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹൈസൺബേർഗ്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എച്ച് ബൈ ടു അല്ലെ എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പൊസിഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മൊമെൻറ്റത്തെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും ദർ ആർ അതർ ചോയ്സസ് അസ് വെൽ ഓക്കെ കനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പെയറുകളുണ്ട് ബട്ട് മിനിമം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും അറിയുക എന്നുള്ള
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെളിസിറ്റി സീറോ ആണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വസ്തുവിനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫക്റ്റിൽ ഇത് താഴേക്ക് വീഴും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴും സോ ദ ട്രാജക്ടറി വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റ് കാരണം ഇതിന് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാജക്ടറി പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇഫ് യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ട്രാജക്ടറി വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണത് ഇനി അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് എസ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അല്ലയോ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ബോഡി വെർട്ടിക്കലായിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ബി ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് എ പരാബോളിക് ട്രാജക്ടറി നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഫ്യൂച്ചറായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അതെങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നല്ല കൃത്യമായ പ്രഡിക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്താണ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു കല്ലെടുത്തെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ നെറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സി ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറി കടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ അല്ലെ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗോൾ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കുന്നു വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ കേസുകളാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് വരെ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് ഫാൽക്കൻ റോക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പേര് യാത്ര തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മംഗൾയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ പോലെയുള്ള വളരെ ഓക്കെ എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര വിദൂരങ്ങളിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്പേസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസുകളൊക്കെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഗീവ്സ് യു ദ പവർ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് റൂൾസ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഒരു എന്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പറും പെന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചില എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ സോ ഹംപിൾ ഓക്കെ വെൻ യു ലേൺ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബിഫോർ ഐ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ദ സെഷൻ ഐ തിങ്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഐ തിങ്ക് വൈ ഡു വി ലേൺ ഓൾ ദിസ് ഇൻ വാട്ട് ഇസ് അവർ എയിം ആൻഡ് റോൾ സോ നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്ന ഈ പൊതുവെ പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് നേരത്തെ വളരെ ഒരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഇൻ ദ ഏർലിയർ ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് ഓൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഏർലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ സെൻട്രൽ തീം ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് വാസ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആത്മാവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് യു നോ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്ടർ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ
ഇക്വാലൻസ് സിനോണിമസ് വിത്ത് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ ഈ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിന് അതിൻ്റെതായ ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റ് ചില ഓക്കെ ഫിസിസ്റ്റുമാർ ആരൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഹിയർ ഈ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് അതുപോലെ ലെഗ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡി ആലംബേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഈ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഓട് എന്താണ് കിടപിടിക്കുന്ന എന്നാൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ചില പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത്തരം മെത്തേഡുകളെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ റിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ സിമ്പിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ നിയമങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം എടുത്തിട്ട് അതേ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ടെൽസ് യു ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പിക് വിത്ത് റിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ ദർ ഇസ് സോ മെനി തിങ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പണ്ട് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ ചില പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സും കൂടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഓക്കെ ഉദയം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോക്കസ് മാറിയിട്ട് എനർജിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഫോക്കസ് മാറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സ് മുഴുവൻ ഒക്കെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ വിട്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറി സോ ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് എനർജി റാദർ ദാൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സ്കേലറാണ് അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് വെക്ടറിന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വെക്ടർ ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൾസോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എനർജി സ്കേലർ അപ്രോച്ചിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖകളാണ് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഈ രണ്ട് മെക്കാനിക്സുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ മീൻസ് ഇനിയും ഹയർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ എം എസ് സിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വീണ്ടും പഠിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെക്കാനിക്സും ഹാമിൾട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല സോ ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ എന്താ പറയേണ്ടത് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇനിയും ധാരാളം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് ആൻഡ് ബി ഇൻ്റലക്ച്വലി ക്യൂരിയസ് ഓക്കെ അബൌട്ട് ലേണിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് ദ സെഷൻ ഹിയർ വിത്ത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സി ഫിഗർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഹിയർ നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആ ലോകം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇവിടെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലുതാവുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ താഴെ നിന്നും ഓക്കെ അല്ലെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സൈസ് മുകളിലേക്ക് ആരോ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ന്യൂട്ടോണിയൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഏത് വസ്തുക്കൾക്കാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സൈസ് വലുതാവുക അല്ലെ ആരോ കൂടുക എന്ന് പറഞ്
അതായത് ഒരു ആറ്റോമിക് ഡയമെൻഷൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഒരു ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റിനേക്കാളൊക്കെ ചെറിയ അല്ലേ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് മൈനസ് നയൻ മീറ്ററിലും അതിലും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഓക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കൾസ് പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ പറ്റി പ്രോട്ടോണുകളെ പറ്റി ഈവൻ ആറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ വരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും കെമിസ്ട്രിയിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുക സബാറ്റോമിക് വേൾഡിനെ പറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇതൊക്കെ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയുടെ തേർഡ് ഇയറിൽ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കും ദാറ്റ് വിൽ യു ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെയോട്ട് വരുന്നവർ വെലോസിറ്റി വളരെ വലുതാവാണ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അപ്രോച്ചസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വേക്വം അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ചില വസ്തുക്കൾ എന്താണ് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ വസ്തുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് സ്പീഡ്സ് എന്ന് പറയുക റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് സ്പീഡ്സ് എന്നാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് സോറി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വേക്കോ വി സേ ദാറ്റ് ദ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് സ്പീഡുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മോഷനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ സാധാരണ നിയമങ്ങൾ മതിയാതെ മതിയാവാതെ വരും അവിടെ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും So that is known as relativistic mechanics. Mechanics, theory of relativity. That is, special theory of relativity. If you use it, we will learn the light at a very high speed. We will learn the relativistic mechanics. If you use it at a very high speed, we will learn the mass of the mass. We will learn the general theory of relativity. That is, we will learn the theory of relativity. We will learn the theory of quantum field theory. We will learn the theory of quantum field theory. So, we will learn the mechanics. We will learn the mechanics. കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ എം എസ് സി കോഴ്സിനുള്ളിലോ ഈ മേഖലകളൊക്കെ കുറേ കൂടെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ എനിവേ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദ സെഷൻ വിത്ത് ജസ്റ്റ് ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് എന്താ മെക്കാനിക്സ് ദ ബി എ ഗോയിൻ്റ് ലാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സി സെക്ഷൻ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം റീഡ് സെക്ഷൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് വരെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്ന് വായിക്കുക ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സി ആ സെക്ഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ എയർ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കാനും പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ലീനിയർ എയർ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ലാബുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷേ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലാരിറ്റി കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ മൂന്നോ നാലോ ലീനിയർ എയർ ട്രാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ബ്രോഡ് ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ദി ആർ ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക്